Hola y bienvenidos un día más a mi canal y en el vídeo de hoy os voy a hablar de cómo tengo organizado el maquillaje y un poco la colección. Antes de empezar con el vídeo quería aclarar un pequeño tema que es el término de colección de maquillaje y es que esto va en función de cada persona, es decir, que no porque una colección sea más pequeña tiene que ser más fea o más ridícula y cuanto más grande más bonita, no. Tiene mucho que ver con las necesidades de cada persona, es decir, si una persona pues, es maquilladora obviamente tendrá más maquillaje, si una persona le gusta mucho pues, es su afición y le encanta hacerse looks en los ojos o, o maquillarse más, pues tendrá más maquillaje y habrán personas que se maquillen menos, que se maquillen poco, con lo cual van a tener una colección más pequeña, pero su tamaño no tiene nada que ver con que si es bonita o es fea, simplemente va en función de las necesidades de cada persona. Y una vez aclarado esto, vamos con el vídeo. Y aquí tenéis una vista general de mi tocador, donde me maquillo y de la colección de maquillaje. Primero vamos a comentar de dónde son todos los organizadores. Donde tengo las brochas, tanto esto como esto, son dos maceteros de Ikea. Y esto también es de allí. Estos tres también son de Ikea, que formaban parte de un pack. Y este es de Muji. Estos tres los compré en un bazar. Y estos otros tres formaban parte del otro pack que os comenté de Ikea. Venían todos juntos. Y empezamos con las brochas. La mayoría es de la primera manta que me compré, que son estas de aquí, las de color marrón. Que es una manta de Zoeva. Yo me la compré en Maquialia como hace yo creo que cuatro años. Y a día de hoy las sigo usando. Aunque menos, pero las sigo usando porque me van muy bien. Luego también tengo unas cuantas de Real Techniques y algunas de MAC. Y por aquí lo mismo, tengo una que es de Sigma, las otras son de Zoeva, tengo alguna de MAC también, de, de la misma manta, y esta. Y luego por aquí tengo cosas que uso antes de maquillarme, como por ejemplo Biopel, que ya os hablé de él, que me lo pongo en los labios justo antes de ponerme algún labial. Esto, bueno, esto de hecho es para las piernas, pero también lo tengo aquí. Y aquí tengo pues algunas pinzas para las cejas, para las uñas y pinzas para el pelo. En este organizador tengo todo lo que tiene que ver con los labios, pero más bien bálsamos labiales que tienen color, brillo y algún labial en barra como estos de Astro, que tengo cuatro. Y los tengo todos aquí, también tengo este de Too Faced, que son más bien labiales que son en barra, que tienen algo de color pero que no pigmentan mucho. A excepción de estos, los de Astro, que estos sí que pigmentan como un labial normal. Aquí tengo dos polvos para fijar el maquillaje y aquí un maquillaje en crema, que la verdad es que ya sabéis que yo como tampoco me maquillo demasiado, no lo uso, pues algo que ya compré hace tiempo y de vez en cuando lo uso, así que lo mantengo aquí. Y aquí tengo los polvos fijadores de Nick and Forever, que son una maravilla. Y por aquí tengo algunas sombras, estas son de Kiko, que son las que más uso. Estas son tres sombritas de Calvin Klein, por ejemplo, esta en dorado, es un color precioso. Y en esta zona de aquí tengo coloretes, contorneadores y esto que es un bronceador. En esta zona de aquí nos encontramos mini tallas, muestras y productos que son más pequeños, como por ejemplo el gel eyeliner de MAC, que tengo dos porque este fue uno que me compré pues hace ya creo que dos o tres años y decidí comprarme otro porque como veis este ya está un poco seco, pero lo continué usando cuando me hago un ahumado, por ejemplo, pues lo uso como si fuera la base en crema en negro. Y aquí tengo pues el sustituto. Y luego estas son pequeñas muestrecitas de MAC que son pigmentos y un par de labiales. Este es un labial de Lash, esto es un corrector que a veces uso para tapar alguna imperfección de Kiko. Y aquí tengo estos bastoncitos que me van muy bien cuando quiero perfilar algún tipo de delineado o de, o de labial, ¿no? Y me van muy bien para eso, para acabar de limpiar. Estos son dos sombrillas de Jorge de la Garza que es en formato rolón, que van muy bien, la verdad, para una aplicación rápida. Y el resto pues son muestrecitas de hidratante y de cosas que me han venido en alguna cajita y las tengo aquí guardadas. Y aquí tenemos el iluminador de Benefit. En esta zona de aquí tengo lo que son labios y ojos, por ejemplo todo esto son los, los eyeliners, aquí son los negros y aquí los que tienen algún tipo de color, que son a lo mejor pues marrones, verdes o estas dos zonas en crema de Jorge de la Garza que también las tengo aquí. Cacaos, bálsamos, este es un lip coat que se aplica antes del labial para que te perdure más y aquí tengo dos labiales. Todos los labiales que tengo los conocéis perfectamente, tanto los de MAC, tengo uno de Nas, de Kiko, Calvin Klein, este es de Mary Kay... Estos son dos de ellos que tengo desde hace años, pero que los continúo conservando. Estos son los dos que me compré de la colección de, de Lombam para H&M. Este es un labial de Benefit que me pongo muchísimo porque es muy natural y queda muy bien en los labios. Y poco cosa más, la verdad es que todos los labiales que tengo me los pongo bastante. 
Y aquí guardo las paletas que más uso, sobre todo cuando voy de viaje. La paleta Naked Basics también la uso muchísimo el día a día cuando me quiero aplicar algún tipo de sombra neutra. Luego tengo esta paleta de Jorge de la Garza que fue la primera que tuve. Y como veis, ya he hecho pam lo que es la zona de, de la sombra dorada porque me encanta, la usaba muchísimo. Aquí tengo otra sombrita dorada y un cuarteto de MAC. Luego pasamos a mi debilidad, que son las máscaras de pestañas. Tengo muchas, pero os diré que tengo el 90% o más en funcionamiento, porque muchas veces utilizo dos en una misma pestaña, porque me gusta mezclar y crear diferentes texturas, y las trabajo bastante. Así que bueno, tengo, tengo varias, tengo pues de, de Rimmel, tengo las de Maybelline, que me encantan. Esta de Astro, que también es muy buena de Jorge de la Garza, de Benefit, de Calvin Klein y bueno, hay un poquito de todo, es un poco rip, pero la verdad es que me gustan mucho todas. Y en este organizador de aquí tengo todo lo que va referente al rostro, como son correctores, iluminadores, la prebase para ojos, primers para la base, etc. Y aquí vemos algunas brochas que son las que más uso de ojos y algunas mini tallas, tanto de máscara de pestañas como eyeliner. Y por último, en este organizador de aquí lo que tengo es el resto, digamos, que son las bases de maquillaje. Hago un corrector que no me cabe allí. Pestañas postizas con el pegamento, tengo aquí unas cuantas. Y algunas paletas. Estos polvos de Kiko, que son iluminadores, que son como, no purpurina, pero dan como brillito. Que viene en este formato y tú simplemente te lo pones por el pecho, por las piedras, donde quieras, y te da un brillito muy mono. Y ya está, esto es todo. Y esta es mi zona de maquillaje, mi colección. Espero que os haya gustado, que os haya servido de la forma en que lo tengo organizado. Y nos vemos pronto en el próximo vídeo.